This is Poochie Bell reporting for Jazz Rock TV. Live in Cologne, it's been a blast. Take care. The surf was easy on the day I came to stay. Wir sind da wieder. Wir haben eine neue Folge von Jazz Rock TV. Also Georg und ich, wir sind ja ähm, musikalisch meistens einer Meinung, aber nicht immer. Aber es gibt eine Platte, ja, ja. da sind wir hundertprozentig einer ja. Meinung und das ist diese. Ja. Also die hören wir gerade hier einfach mal aus Spaß, ja. Das ist einfach einer der coolsten Scheiben, die es gibt. Mir fehlen die Egal, Worte. wo du den ja. Feder hochziehst, es klingt. Also, also ähm, Don't fag in the night fly. Ja, ihr habt die Platte bestimmt schon gesehen, hier hinten. Ja. Kommt das jetzt hier? Hm? Da oben ja. steht sie immer. Auf der Wand steht sie immer zu Recht ja. äh, in der Galerie. Der ich muss Mann. gestehen, ich habe nicht die Vinylversion, hm. ähm, aber ja, grandios. Also ja. das ist wirklich eines der wirklich Highlights. Wenn, wenn, ich, ja, wenn du Platte mich fragen würdest, irgendwie, sag mir zehn Platten, die so die Highlights der letzten hm. Jahrzehnte sind. Ich sagen, ganz klar. Ist gar nicht typisch Jazzrock, aber hat nee, nichts mit Jazzrock zu tun. Jeder, ne, das hat auch nichts mit Jazzrock. Jeder, der Musik. Ja, äh, irgendwie schon, weil, weil es oder ist mag. Schon auch Fusion, Fusion ja. mit Gesang. Ja. Irgendwie, ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also, wir haben jetzt hier gerade äh, ja, vor, also, vor der Show ne, haben wir gesagt, drei Songs gehört, vier Songs. Ja. Also, ich weiß Deshalb, nicht, und wir sind total gut drauf. Eigentlich, eigentlich hat die Show gar nichts mit dieser Platte zu tun, nee, aber wir haben jetzt wir die nicht. Platte gehört gerade und haben gedacht, wir wollen euch das nicht vorenthalten, weil wir sind so begeistert ja, von dieser Platte. Alles, wer alles mitspielt, angefangen von den Breaker Brothers, ja, Anthony Jackson, Jeff Porcaro, Larry Carlton natürlich, Greg Fillion ja. Gaines, Marcus Miller, also. Äh, You name it, ja. Hier ist alles dabei, was ja. Namen hat. Und wir haben ja schon gesagt, weißt du, wir machen ja selber Musik, ne? Mhm. Und äh, ich habe ja schon gesagt, ja, der eine Titel von der Platte, da habe ich als Bassist irgendwie, mhm. habe ich mir eine Geschichte rausgehört von Anthony Jackson, ähm, der auch für jeden, der irgendwie einen Bass halten kann, so, eine, so ein Hero ist, ne? Und du hast auch schon gesagt, hier bei der ein oder anderen Nummer, ja. ne, da eine ich Link sag, von dem, mal, hier, ne? Du, du meinst, es ist International Geophysical <lacht> Year, IGY, und nächstes Mal äh, spielen wir hier IGY. Ja, genau. So wie wir es, Hör mal, äh, das ist doch mal eine super Geschichte. Ja. Also wundert euch nicht, wenn das jetzt ein halbes Jahr dauert, bis diese Folge kommt. <lacht> okay, spielen wir kein Problem. Ich habe die Noten noch von. Ich habe äh, auch mal die Changes rausgehört. Ich ja. hoffe, ich finde den Zettel. Wir, wir spielen das für ja. euch zum nächsten Mal. Wenn es sehr schlimm ist, dann machen wir es ohne Ton. Ihr seht die alles so <lacht> Nee, nee, aber im Ernst. Wir ja, spielen ja, das schon, für euch. Und was ich damit sagen will, das ist ähm, natürlich auch für uns als Musiker so eine Art Referenz. Ne? Also wenn ich an meinen äh, Freund, den Gitarristen Frank denke, der hat auch hier äh, seinen Lehrmeister gefunden in der Platte. Mhm. Ne? Ich meine, auf der halben Platte spielt Larry Carlton. Ja. Also, ihr seht schon, bei uns steht hier das Wasser in den Augen, wenn wir nur, den, <lacht> wenn wir nur das Cover sehen. Ja, Also aber, äh, uns stand vor zwei Wochen auch das Wasser in den Augen ein bisschen. Ja. Weil wir haben eine Band gesehen rund um den Schlagzeuger Pucci Bell, die echt fantastisch waren. Ja. Also ich, ich war total begeistert. Wir waren aber beide wirklich irgendwie hin und weg. Ähm, wir hatten das ja, äh, sag ich mal, auf unserem Plan. Mhm. Äh, es gibt ja so einen Jazzrock TV Plan, ne? der geht, ja. hält so eine Woche und dann ändert sich wieder. Aber wir versuchen mhm. das so ein bisschen zu planen, ja, der, äh, was der wir so machen. Da sitzen ne? drei Assistenten, die ja. arbeiten ständig an diesem Plan. Genau. Der ändert sich immer. Mhm. Und äh, wir haben Pucci Bell ja schon gehabt, so mhm. mit, mit Rüdiger und äh, Rüdiger Waldorf und Jeff Lorber. Jeff Lorber ja. Haben wir kurz einen Einblick auch schon gebracht. Und, ähm, da kommt auch noch eine Folge. Da ja. machen wir auch noch ein bisschen was draus. Da haben wir ein super ja. Konzert, haben wir ja schon gesagt, ähm, im äh, Live-Proberaum in Zülpich mhm. gehabt. So, Pucci Bell hatten wir also dann auch auf dem Plan im Pfandhaus. Mhm. Und äh, haben wir riesig darauf gefreut, schön vorbereitet. Haben wir gedacht, Pucci Bell hatten wir auch so ein bisschen reingehört. Was kommt da? Neue mhm. Platte. Ähm, so, und dann kommen wir da hin, bauen unsere Kameras auf, mhm. alles wunderbar, haben wir gedacht, ja, interessante Besetzung für mich als Bassist, ohne Bass, denke ich immer so, <lacht> die Arschlöcher. Das war der <lacht> so, What the heck is going also, on Keyboarder, here? Keyboarder, <lacht> zwei Bläser mhm. und Schlagzeug. Und Pucci. Ne? Mhm. Pucci Bell. Und wir waren natürlich äh, voller Begeisterung, weil mhm. natürlich ja große Namen mit dabei, ne? Michael Petje Stewart ist für mich auch so ein Trompeter, wo ich sage, also wenn ich jetzt so auf die ähm, 
die bläserige Gucke, die sich so ja, im Jazz cool, und äh, ja. Jazz Fusion äh, auftun, ist das so wirklich so einer, wo ich sage, der ist was Besonderes. Mhm. Es gibt ja so Musiker, wo du sagst, der ist was Besonderes. Ne? Ja. Und da zählt für mich dieser Michael dazu, mhm. Michael Pages Stewart. Also, wusste ich noch gar nicht. Aber äh, ich fand den auch toll. Also, ja. so. also ich fand alle, alle vier toll, wie sie da stehen. Das, was ich damit sagen will, wir ne, denken uns nichts Böses, bauen alles auf und kriegen dann ein Konzert mit, weil das völlig umgehauen hat, oder? Ja, absolut. Also, absolut. also ich habe äh, vorher noch mit der Tourmanagerin, äh, mit der, unserer äh, geliebten Lucia telefoniert und sagte, ja, äh, das ist nicht so wie die Platte. Erwarte das nicht so wie die Platte. Äh, es war auch nicht so wie die Platte, es war geiler als die Platte. Ja. Ne? Also mir besonders gut gefallen hat äh, der Keyboarder Bobby Sparks, ähm, der da äh, mit der linken Hand irgendwo ja. rumdengelnd die ganzen Bassparts gespielt hat. Äh, und man hat den Bassisten wirklich nicht vermisst. Also, nein, sorry, du bist Bassist, aber nein, nein, nein. er hat so geil gemacht. Ja? Ja, das war und da so erzählt er uns hinterher im Interview auch noch ein bisschen was, äh, wie er das so angeht. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, hör mal, jetzt haben wir so viel rein. geschwärmt, nee, wir wollen nicht jetzt so müssen wir es mal sehen. Ne? Wir gucken ja erst mal rein okay. und dann seht ihr mal, wovon wir reden. Okay, viel Spaß dabei.
Gucci Bell and the Fantastic Three Other Guys. <lacht> Großartig, oder? Unglaublich. Ja. Ne? Ja. Und Pucci Bell, der das Ganze ja, sag ich mal, ins Leben gerufen hat, oder ne? Pucci Bell Band, mhm. wie auch immer es hieß an dem Abend. Ähm, Pucci, wie wir gelernt haben, hat ja angefangen, Schlagzeug zu spielen. Mit einem Jahr oder zwei Jahren, ich, ich weiß glaub, nicht, ein paar Monate. Nie was anderes ich glaub, er, gemacht. Er ist auf die Welt gekommen. Im Mutterleib so. schon getrommelt. Ja, ne? ja. Also, ähm, das hat er uns auch so ein bisschen erzählt. Also, wie er angefangen hat, da Musik zu machen, das ist schon beeindruckend. Ne? Ja, ich fand es großartig. Also, das war ja, Pucci Bell brauchte man nicht zu interviewen. Ja? Wir haben ihn gefragt, aber Lust hat er auf ein Interview, dann ist er zu, <lacht> auf uns losgesprintet. Where is the camera? Is the camera rolling? Und dann hat er einfach sich selber interviewt. Ja. Das war eines der leichtesten Interviews, die wir je gemacht haben. Ja, und, äh, aber auch eines der witzigsten. Ja. Sollen wir mal reingucken? Ja, klar. Ja, okay. Interview mit Pucci Bell, was man so Interview nennt. Okay, so. Check it out. Check it out. Yes, yes, y'all. To the beat, y'all. Okay, so this is the band's fourth. Is this our fourth tour or fifth tour? Four. This is the band's fourth tour in Europe. At least we think it's a fourth tour. It could be the fifth one. We're not sure. Um, it's an honor to be on the road with such incredible musicians. Um, yeah, and the great sax player. Right. And uh, <laughs> we've been having a really good time. Um, even though every we're still in the infancy of this band, people have been coming to the shows and responding well and enjoying the music. And um, it's not easy, and especially dealing with some outside things, it made it very difficult or a lot harder than it should have been. But if you believe in what you're doing and, and, um, and you have confidence in yourself, you learn to um, overcome and get past obstacles that might get in your way. Okay? So, uh, but the tour is going good. We've played in the UK for the London Jazz Fest. We played in Vienna. Uh, we played in the Netherlands. Uh, we played here as our first stop in Germany, uh, in Cologne. We're going back to the Netherlands tomorrow. And we come back to Germany and we go up to Switzerland and we end up back in Germany. Kind of like a ferry service <laughs> right now. But uh, it's, been, it's been a great tour. It's been, been uh, a lot of fun. It's great to play uh, your own music and, and your brother's music and to be playing with guys that, wow, we've been playing together a long time. We were in Marcus Miller's band for a long time. So it's, it's really, <clears throat> excuse me, <clears throat> it's really great to be able to work for ourselves and, um, and have people dig what we're doing, you know, at the end of the day. And um, I just hope and pray to God that it keeps building, it keeps growing and, um, And I, I don't know what else to say. I guess that's about I, it. I've got one question. Sure. Did your mother, when you were born 25 years ago, <laughs> Well, no. The, 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 the Pooji name, everybody in my family has a uh, I-E at the end of their name. Okay? Don't ask why, but it's in my family. So we have a Bubby, a Snooky, a Snubby, and I turn into the Pooji. So, but everybody has an I-E nickname. And Charles, and uh, two reasons why I don't like Charles. A, uh, I had a music teacher once who used to call me Charlie Bell. And I didn't like that. <laughs> and uh, what's the other reason why I don't like Charles? Just too many acronyms. You know, Charles, Charlie, Chuck, Chucky, Chaz, Carlos. There's just too many ways to say the daggone name. And it sounds like a butler or a chauffeur. And I play drums for a living. I'm not a chauffeur or a butler. So Pooji works. And it's P-O-O-G-I-G, not Poggy, not Poggy, not, you know, Pudgy, ha, ha, ha. It's Pooji, okay? And visit PoojiBell.net. Yeah. Come on down. Say hi. Leave us an email. We'll write you back. Pooji Bell reporting for Jazz TV. Jazz Rock TV. Okay. <laughs> Can I just say it again? It's jazz Rock TV. Jazz dot TV? Jazz Rock. Oh, okay. This is Pooji Bell reporting for Jazz Rock TV. Live in Cologne. It's been a blast. Take care. Excellent. Thank you so much. Thank you, man. Thanks for taking right. the time. It was a great show, Pooji. Hey! Wonderful. Yeah. Thank you. I enjoyed it. I'm glad you did. <laughs>
Fuji Bell, ähm, grandiose Geschichten, äh, grandiose Musiker, also äh, die Band äh, spricht für sich selbst und ähm, wir haben ja schon gesagt, also du warst ja sehr begeistert von äh, dem Keyboarder. Ja, absolut. Ne? Und das muss man schon sagen, der hat an dem, ich meine, ihr habt es ja gesehen, im, in, im Fantos, ihr kennt es ja schon, es ist schon eine spezielle Location, man sitzt so ringsrum mhm. und Bobby Sparks war wirklich in der Mitte, war das Zentrum. Ja. Ja. Und ähm, er war auch das Zentrum. Mhm. Ja. Nichts gegen <lacht> Booty Bell, aber, nee, aber ohne Bobby, Bobby Sparks, Sparks ja. äh, war der Star des Abends. Absolut, fand ja. ich auch. Ja. Und ähm, ich meine, für dich als Keyboarder wahrscheinlich umso mehr. Ja, er spielt halt mit der linken Hand die ganze Zeit den Bass, um den er sich aber eigentlich gar nicht kümmert, wenn man ihn beobachtet. Sieht man, der dengelt da irgendwie auf dem, auf dem kleinen Mook rum und äh, holt die Bässe da raus. Ist mit Pucci immer total tight zusammen und spielt aber gleichzeitig auch äh, seine Orgelparts, ja, die sehr gospel-orientiert beeinflusst ja. sind und so. Und äh, das war schon, also ich fand, den, ich fand den Typ beeindruckend und deswegen haben wir ihn auch interviewt und ihn mal ein bisschen gefragt, wo er dann so herkommt. Und das war auch interessant, weil äh, Bobby Sparks ist so ein, ähm, sag mal so, Family Man, ja, mhm. der äh, aus einer musikalischen Familie heraus selbst ein großer Musiker wurde, wie so oft in Southern North America. Bobby Sparks. So here we are with uh, Bobby Sparks from the Pucci Bell Band and lots of other artists. You probably heard him a lot of times on your CDs at home. Bobby, first of all, a uh, great show. Well, thank and thank you for taking your time with us. And uh, I was wondering, my goodness, you're playing bass? Yes. On this uh, Moog synthesizer? Yes. And you're playing all this other stuff. How do you manage? I really don't know. Uh, I have to do it without thinking, because if I think about it, it'll mess everything up, you know? Uh, uh, I'm a bass player at heart and a guitar player at heart. Uh, but I can't, I never could, the strings, I never could really get it down because I guess the way it felt. So, but I take the concept and try to use it with the keyboards and, you know, I hear an orchestra whenever I play and I just try to play whatever I, whatever I hear, you know? Yeah, and it sounds great. My goodness, you're grooving, grooving really hard and you're changing sounds lots of times. You're on, your, on your synthesizer, which is gone right now already, oh, yeah, yeah. Uh, you have lots of uh, uh, little sounds for little parts sometimes. Yeah, yeah. Are you a kind of a sound freak? Are you a kind of sound developer on your own? Yeah, I try to, well, I guess with all the sounds, I try to just dial up different sounds that, that, I've, never try, that I've never heard or you know, I try to create instead of try to I try to go into uh, things that I don't know instead of, you know, playing what I know, you know, or using sounds that I don't know. You know who said this once? Miles Davis. Oh, wow. He said it to Herbie Hancock. I heard it on the radio. He said, uh, Herbie, play what you don't know. Don't play what you know. Oh, yeah, yeah. Yeah, <laughs> yeah I, I like, it's fun just trying to go into a world where you, where you don't know about and uh, just trying to... Uh, figure out things, especially when you can, you know. R&B gigs and stuff, you can't do that, but in an environment like this, you can. You know, it's all about, you know, what you don't know. Just go out there and reach for it. Sometimes it works, other times it doesn't, so. <laughs> For me, it didn't uh, sound like you don't you play what you don't know, especially on the organ, besides the bass. You're a hell of an organ player, my goodness. That's, uh, are that kind of your roots, the organ? Yeah, the, yeah, the organ, uh, organ is roots. Uh, as a kid, uh, there was a piano and organ around, but the organ just looked complicated. And uh, it seemed like women always played piano, and the guys always played organ. So I was like, you know, at church, I like this, you know, this thing. What is this thing with all the knobs and the stops and... You know, where the piano was just, you know, okay, yeah, I, I can do that. But the organ was something like, what is that? You know, it's just like, what does that do? What does that do? So, you know, I, I guess at five or six, my, my sixth birthday, my, my uh, dad bought me a Hammond B3 organ in 1963. And, and I just kind of went from there. And then, uh, then in uh, around 10, 11, got into synthesizers and uh, uh, 
my dad bought me a DX7. And uh, then I just started just programming and trying to figure out different, you know, sounds. What is this? What does this do? Then I was looking on the DX7. I mean, I was looking at my synthesizer. I was looking at different patches like clav, clav, clavinet. What is that? Oh, I'm like, what is that? You know, what is a Rhodes? Because this is after I didn't really know what it was. I found out these instruments once I, you know, later in life, I wanted to play them. So I'd go everywhere and look for the, all these instruments and and then figuring out pedals that would work with it to try to use them as just make my own sounds and that type of thing. So oh, That's very interesting that you learned by DX7 what a D6 is and what a Rose is and what a Whirly is and what a, um, you know. Arp Odyssey, yeah. Arp, you know, Arp String Ensemble. I wish I could bring all that stuff on the road, but, you know, you know, unfortunately they, they're not road worthy, so. Yeah, that's right. But you seem to be an analog guy. Oh, yeah, yeah, and nothing like analog. Uh, for me, I play from uh, the way I feel, and... Feeling is everything. I don't really play, play tech from a technical point of view. Uh, it's more so about feeling, and these instruments make me feel a certain way. So, if I feel a certain way, I, I usually play, play well. If I, you know, a triton or a motif doesn't make me feel good, so, so I might not play well. I might, I might not. But this, this real make, thing. Yeah, it makes me. It makes me want to play. It gives me energy. It's like a spiritual connection. And I have the feeling it makes you feel like uh, you're at home, kind of. You have this wonderful leopard-style roads, you have your purple flocati on the organ, and uh, you were wearing your, uh, um, um, uh, what, what's it called, your, 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 your hoodie in the beginning. So I, I, I was thinking, oh, he, he makes it comfortable for himself. He wants to be, like, uh, at home. Oh, yeah, yes. Something That's like very this. important, you know, just one of feel like you're creating and just like you're like you're in a bedroom you know it you know. brings you in the right mood yeah yeah it puts you in the right element right mood and makes you want to play makes you want to create you so uh, and hopefully if you hear a tape or something you'd be like wow wow you know it's like wow what was i reaching for that day what was i smoking or whatever you know <laughs> So one question is for the keyboard players. What do you think of an SV-1 uh, from, from Cork, uh, 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 analog uh, simulation? I love, I, I love, I love Cork products. Uh, for some reason, I, they never would give me an endorsement. I don't know why, because I've only played Cork ever. You know, I've always loved Cork products. But uh, actually, you know, if I can't get a Rhodes or something, this is like the perfect... This is uh, really great. The Nord stuff is good, uh, but you know, still ain't nothing nothing to take the place of this or or that or or even old Mini Moog or you know the Voyagers or they're cool, but they're not like the the real thing, the real deal. That's right, and I'm sure the Yamaha guys, the Roland guys, and the Cork guys know that it's not the real thing, but it's a good thing. So, Mr. Cork. Please watch out for Mr. Sparks, you know, and give him some nice instruments because he's playing them well and he's going to be a great advertising and endorser for you. <laughs> Thank you. And this is a, a German drum set, by the way. I'm going to have to have a talk with them about the catch on their snare drum. Do you have another snare drum upstairs, dude? We have one. Can I have one? Yeah. Keep going, Bob. Take two. <laughs> Thank you.
Hammer, Hammer Band. Mhm. Und äh, natürlich die zwei Bläser, Keith Anderson und äh, Michael Patches Stewart. Ja. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, woher dieses Patches kommt. Ich habe es ja. jetzt aber vergessen. Ne? Vielleicht hätte ich das recherchieren sollen. Keine <lacht> aber Ahnung. es gibt da so eine Geschichte dazu. Ja. Aber Michael Patches Stewart, ähm, ich glaube, der Putin hat ihn nur Patches genannt. Oder ja. Patches. Patches, oder Patches. Patches. Ja. Also überall, wenn man das ja. lernt, steht da nur ja. Patches, Patches Stewart. Ja. Ja. Patches Stewart. So, Keith Anderson, ähm, Saxophonist, äh, schon gespielt bei Tower of Power mhm. ähm, und hat auch an dem Abend da einfach die Massen begeistert. Ne? Ja, absolut. Ähm, mein Favorit, wie ich ja schon sagte, war ganz klar Michael Patches Stewart ja. ne, an der Trompete. Und ähm, wir haben ihn nach dem Konzert auch mal kurz äh, vor die Kamera gezogen mhm. und ihn so ein bisschen gefragt, wie er denn zu dem ganzen äh, Projekt mit Pudgy Bell gekommen ist. <lacht> und äh, da hört er jetzt mal, was er yeah. dazu zu sagen hat. We're here with uh, Michael Patrick Stewart from the Pooji Bell Band. So, um, first of all, it was a great show. Thank you. And uh, tell us a little bit, how did you get involved in this great project? Well, we all ex-members of Marcus Miller Band, and we decided, well, why not put this band together and do some projects? And that's what's actually what happened. That's what we're doing now. And, uh, actually, we're having a good time doing it. It's very successful, so, yeah, that's how it came about. Great, and this is a tour, a worldwide tour, or just a small tour? This, this is kind of a small tour this year. Next year we're going to try to make it a little longer, extend it a little more. Okay. Yeah. And the tour is about uh, the latest uh, release from Pooji Bell, the Pooji Bell Yes, it's kind of that, and uh, and we're still trying to develop this concept, so it's still in, uh, uh, in this early stage. But but you have been involved in the the latest release from Pooji Bell Band? Yes. So the, this, And actually, you have been also involved in the former project of Pooji Bell? Yes, uh, I've been knowing Pooji uh, since 91, so we've been working together for a long, long time, and uh, we just love playing with each other, so yeah. That's great. And actually, you're, you're playing a lot of projects, I think. Yes. I have seen your ass, you, yes. you mentioned <laughs> Marcus Miller right. and all the other guys. And right. So, but, but for this small group and this short tour, mm -hmm. so everybody, like the other guys, found time for this, and I can expect it's... It's yeah. not easy to find the time for it, this. It, it's not easy because everybody has like some conflicts going on, different things going on. So, but it, it came together and we're really pleased. So, yeah, we're having a good time. That's great. Yeah. So we expect more from you and Pooja yes, Bell? Yes, you will. We're looking Thank forward to, to that. Thank you so much. Thank you so far. All right. Dankeschön. <laughs> Dankeschön. Thanks, man. So, who's the next? Who's next? Bobby, so player, sorry.
Boogie Bell Band. Was für eine Band. Ja, ja. also vier hochkarätige, ja. aber absolut hochkarätige ja. Leute. Und ähm, auch Poochie Bell. Ja. Also Poochie Bell kommt auch aus einem äh, Musiker, aus einer Musikerfamilie. Ja. Weißt du, ja. wer, wer, wer zu Hause als irgendwie drei, vierjähriger mit, mit Max Roach im Wohnzimmer sitzt und irgendwie seinem Vater bei der Musik zusitzt, ja. zusieht, Ab und zu ja. schneidet er dann noch Ornette Coleman, ja. der Saxophonist also da rein. Und so, also, was das sind so das? Geschichten, ja. ne? da denkst genau. du dir, was, was, ja. na, klar, das werden äh, Musiker. Ne? Natürlich. Also, das, äh, also er ist mit zwei Jahren, im Alter von zwei Jahren schon mit seinem Vater in der Carnegie Hall, allerdings in ja. Pittsburgh, aber immerhin aufgetreten, der, immerhin einer, aufgetreten. In einer ne? Carnegie Hall ja. aufgetreten und äh, da konnte nur ein großartiger Typ ja. draus werden und äh, ich meine, ich habe hier die Liste, mit dem er alles gespielt hat. Ja, also es geht los mit äh, Chaka Khan, Markus Miller, Stanley ja, Clark, Roberta ne? Fleck, also Erika Badu, David Bowie, John Schofield, David Sanborn, äh, Joe Sample, Al Jarreau, Vanessa Williams, Stanley Turrentine, Victor Wooten und Randy Crawford, um nur einige Mal zu nennen. Also ich muss gestehen, ich habe mein erstes, äh, er ist mir zum ersten Mal, sagen wir so, er ist mir zum ersten Mal aufgefallen äh, in der Markus Miller Band, mhm. weil ich natürlich als Bassist äh, natürlich äh, mich für Markus Miller interessiert ja, habe oder ja. interessiere und die Geplatten mir angeguckt habe und da tauchte dann Puji Bell auf. Mhm. Und da habe ich gedacht, hm, Puji Bell, wer ist das denn? Mhm. Ja, da haben wir ein bisschen geguckt, ne? Ja. Und äh, ja, so kam ich zu Pudi Bell und ähm, ich meine, die Band, die wir jetzt hier gesehen haben, ist ja quasi die Markus Miller Band, ohne mhm. Markus Miller. Ja. <lacht> ähm, Sogar aber, ganz ohne Bassist, ja, ja, ich schon ne? gesagt, ja. <lacht> Aber äh, Pudi Bell, ich finde ihn auch als, als Schlagzeuger... Er reduziert das wirklich auf das Wesentliche. Ne? Also er ist, glaube ich, er ist jetzt niemand, der, der muss sich jetzt irgendwie in den Vordergrund spielen oder Absolut so. Nicht. Der hat Spaß einfach an den Titeln. Super musikalischer ne? Schlagzeuger, und, äh, der also Spaß an den Titeln, der vermittelt unheimliche Spielfreude. Ja, ja. Aber alle, alle vier. Ja. Also die hatten wirklich Bock, dann da auch zu auch ihr Konzert zu geben. Und äh, es war nicht irgendein Job. Ne? Ja. Und wieder mal im alten Funkhaus. Also wenn ihr, wenn ja. ihr die Jazzgrößen der Welt oder Jazzrockgrößen der Welt sehen wollt, stellt euch beim alten Funkhaus vor die Tür und wartet, bis sie kommen. <lacht> ja, also sie kommen alle. Ja. Irgendwann. 